Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Dimash, stavolta qui canta con Placido Domingo, tenore spagnolo, e duetta su questa aria che si intitola Au fond du Temple San, spero di averlo pronunciato bene per chi mi segue dalla Francia, è dall'opera di Bizet, I pescatori di perle. È un'opera che non conosco e non ho mai ascoltato prima questa esibizione, quindi adesso l'andrò ad ascoltare e analizzare insieme a voi. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati o anche solo per supportare il canale. Vorrei ringraziare anche lo sponsor di questo video, Super Prof, ma ve ne parlo meglio dopo. Io ora ascolterò tutta l'esibizione senza interruzioni, dopodiché ritornerò da capo e cercherò di dare un'analisi tecnica di ciò che andrò a sentire. E adesso andiamo subito ad ascoltare O Fond Temple Sun.
<laughs> ok. Wow. Bellissimo. Bravi, veramente molto, molto bravi. Um, io non sono un um, esperto di opera classica, assolutamente, sono molto ignorante su questa materia. Io sono un cantante rock, sono un insegnante di canto moderno, per cui <ride> è tutto abbastanza lontano dalle mie competenze anche vocali, ok? Quindi magari fatemi sapere anche voi nei commenti, um, io non conosco quest'opera, non conosco il retroscena, non conosco anche poi il testo e, e il significato di quest'aria che stanno cantando, quindi magari fatemelo sapere voi nei commenti così imparo anch'io delle cose nuove, però sono stati veramente bravissimi, io sono molto molto colpito di come le loro voci si sono fuse insieme quando cantavano insieme e di come individualmente anche sono riusciti a spiccare con le loro bellissime voci allora io vorrei adesso ricominciare da capo per andare a sentire un po' di dettagli perché mi sono saltati all'orecchio diverse, eh, diverse sfumature che vorrei eh, condividere con voi vediamo un po' all'inizio per esempio Ok, allora, intanto conosco veramente poco anche Placido Domingo, per quanto sia un nome che ho già, eh, diciamo, sentito. Molto famoso nel suo ambito, però non sono molto esperto, insomma, della sua carriera, voglio dire. Qui credo che lui abbia più di 80 anni, se non ricordo male, fatemelo sapere anche voi nei commenti, però a quell'età <ride> cantare così è veramente incredibile bravissimo, è molto controllato, eh, nonostante il, probabilmente anche per via dell'età in certi momenti qua, soprattutto all'inizio, tende un po' a perdere quasi il fiato no? in certi punti, però è impeccabile, impeccabile, veramente bravo, vorrei arrivarci anch'io a quell'età a cantare in quella maniera, questa è tecnica, ehm, più lavori sulla tecnica, più la voce si preserva e rimane diciamo performante anche ad alti livelli e anche appunto in età più avanzata e ci sono tanti tenori ehm, lirici classici che eh, anche da anziani cantano benissimo hanno preservato la loro voce per quanto la voce comunque invecchi è normale che sia così perché il corpo invecchia quindi anche la voce però eh, se hai tecnica comunque diciamo limiti questo deterioramento fisico della voce ok ehm, questo succede anche in alcuni cantanti moderni però è un pochino è di dipende dipende alcuni sono fortunati riescono anche tipo Bruce Springsteen canta ancora eh, benissimo non so neanche quanti anni abbia o anche altri come Glenn Hughes per esempio eh, e, e molti altri cantano benissimo anche veramente in età avanzata però non tutti hanno questa fortuna, molti hanno perso la voce, però eh, chiaramente anche nel rock, eh, diciamo, eh, la vita un po' dissoluta del rock, soprattutto negli anni 70, anni 70-80, porta poi a, eh, ha portato un deterioramento anche della voce di alcuni grandissimi cantanti, come per esempio Ian Gillan, che io adoro, però purtroppo la sua voce è peggiorata molto nel tempo. Eh, qua invece sentiamo proprio un esempio di, di perfezione proprio eh, volevo notare altre cose però andiamo avanti un attimo ad ascoltare scusate l'interruzione la mia analisi riprenderà tra un minuto ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video diamo il benvenuto sul canale a Superprof Superprof è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. 
e ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su Superprof c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Super Pro. Ok, qua Dimash è bravissimo, ok, bravissimo, nonostante in altre sue esibizioni, sue performance, eh, lui eh, diciamo alterni eh, uno stile più moderno a uno stile più operistico, qui chiaramente si cala totalmente nella sua parte di cantante d'opera ed è perfettamente impostato in quella maniera. Io vi ripeto, nonostante io non abbia mai studiato canto lirico in prima persona, quindi io non lo so fare, quello che sta facendo lui, però so riconoscere alcuni ehm, elementi che devono assolutamente esserci in questa performance. Per esempio, eh, guardate come tiene le labbra, ok? Ci sono proprio dei, dei momenti in cui protrude le labbra, ok? Quindi le porte in avanti per allungare il suo tratto vocale, in questo modo enfatizzare... Ehm, le, le frequenze basse diciamo così o comunque dare più corpo al suo suono dare anche più, più potenza più proiezione eh, il canto classico va cantato senza il microfono qui chiaramente hanno un microfono davanti però sono microfoni panoramici non sono microfoni dinamici quelli che si tengono in mano insomma per intenderci il cosiddetto gelato ok eh, sono microfoni panoramici che prendono l'ambiente ok perché il canto classico va cantato così senza il microfono deve essere un canto ambientale deve la voce deve riempire la stanza con la propria sola potenza e la sua risonanza quindi c'è un grande lavoro di risonanza per enfatizzare tutti questi armonici e, questa, e questo volume anche che esce ehm, dalla, dalla sua voce insomma e, e poi ha un'impostazione perfettamente statuaria il canto classico prevede questo, a differenza del canto moderno che è un pochino più dinamico a livello di, anche di postura, ehm, infatti vediamo di Masha anche in altri <coughs> suoi concerti che eh, salta, balla, eh, si muove sul palco, corre delle volte e ehm, qui invece deve assolutamente stare perfettamente fermo, immobile, perché è più la gestualità del... Eh, de, la, diciamo la mimica facciale e la gestualità del corpo, delle mani per esempio che vanno a interpretare in maniera comunque eh, moderata diciamo la, quello che sta cantando ok? Eh, però come vedete è perfettamente fermo in piedi quando si vede che è esatto qua per esempio sono entrambi fermi immobili per mantenere la postura corretta e mantenere anche una miglior gestione della respirazione, una stabilità del diaframma, eccetera, ok? Quindi perfettamente impostati entrambi, bravissimi, bravissimi entrambi. Ehm, andiamo avanti, ascoltiamo un pochino cosa succede dopo. Bellissimo questo sfumato che è andato sul pianissimo. Ci sono tanti punti dinamici in questa in quest opera, eh, in quest'area, in cui eh, soprattutto Dimash va a sfumare sul pianissimo oppure dal piano ritorna sul forte. Quindi tanti giochi dinamici che si controllano sempre con la respirazione. Quindi 
controllo totale della respirazione, bravissimo, questa impostazione molto verticale, col palato molle alzato, la mandibola sganciata, quindi labbra protruse e la ringe in posizione media, medio-bassa, ok? Non è affossata, non è forzatamente portata verso il basso, però comunque in una posizione non certo alta, ok? Quindi è tutto, per, tutto finalizzato a enfatizzare sempre di più questa risonanza, ok? Ehm, andiamo avanti un attimo. Ok, avete sentito anche Placido e avete visto alla stessa impostazione, quindi st stesso tipo di mh, posizioni, ok? E, Placido paradossalmente mh, lo percepisco, il suo suono lo percepisco come più, un po' più proiettato, un po' più, ehm, eh, diciamo ci sono più mh, frequenze alte è un po' più penetrante, probabilmente è anche molto abituato appunto a cantare senza il microfono, eh, mentre Dimash comunque appunto alterna l'uso del microfono con, eh, con queste situazioni invece in cui canta senza il microfono, per cui secondo me Dimash è molto più diciamo, abituato a una tecnica microfonica moderna, comunque qui rende benissimo, però percepisco il suono di Placido molto più molto più lirico, diciamo proprio puro, totalmente puro. Dimash, per quanto sia bravissimo nel stare su questo stile, si porta un po' in un'impostazione un po' più moderna, che ammorbidisce un po' questo suono, secondo me. È una mia opinione, poi magari fatemi sapere anche voi nei commenti, se ci sono anche esperti di canto lirico, magari possono confermarmi o meno questa cosa. Però comunque non gli si può dire niente, perché Dimash è veramente... Incredibile, incredibile, assolutamente. E poi sentite qua come quando cantano insieme le loro voci si fondono benissimo. Bellissimo. Avete sentito come i loro vibrati si fondevano benissimo, ok? Erano proprio come un'unica entità, <ride> perché vibravano perfettamente a tempo. Sono come due onde che vanno allo st alla stessa frequenza, oscillano alla stessa frequenza. Bravissimi, hanno armonizzato in maniera perfetta, sono stati veramente molto precisi. E qui Dimash ha fatto anche delle note un po' alte. Vediamo che nota ha fatto. Secondo me ha fatto questo si bemolle 4, vediamo un po' se era quello giusto. Sì. Sì, si bemolle 4. E sentite come lo fa leggero, nonostante sia una nota alta e la tenga in voce piena, comunque. È sempre molto leggero, molto morbido. Bravissimo. Non va mai a forzare, non va mai a spingere. Molto bravo. Bene, andiamo avanti, ascoltiamo la seconda parte.
avete sentito di nuovo questo sfumato che è andato sul pianissimo bravo, bravo di Mash eh, mi piace moltissimo come gestiscono il vibrato sono bravi, sono regolari, sono musicali entrambi controllo del vibrato pazzesco fondamentale per questo stile assolutamente fondamentale se togli il vibrato a un brano del genere togli tutto, togli proprio una parte della melodia è fondamentale vibrare a tempo e in maniera controllata e anche questa è una gestione perfetta del fiato ok, il vibrato esce bene se gestisci bene la respirazione ok, appoggio e sostegno qua, perfetti, andiamo avanti bellissimo <ride> questo finale è pazzesco pazzesco, bravissimi poi particolarissimo il fatto che cantino in francese uno spagnolo e un kazako che cantano insieme in francese <ride> pazzesco se ci sono dei, eh, degli amici che mi seguono dalla, dalla Francia fatemi sapere nei commenti anche come, come hanno trovato come avete trovato la pronuncia di questi due cantanti a me sembra molto molto buona poi comunque il canto classico porta a, a, diciamo, a modificare alcune, alcune posizioni di alcune parole, chiaramente a livello di pronuncia, però a me sembravano molto credibili, per quanto io il francese purtroppo non lo conosca molto bene. E, guardate, c'è stato un momento quando hanno fatto l'acuto finale, eh, per esempio qua, ecco, guardate proprio le loro bocche, <ride> sono perfettamente impostate, quindi... Eh, zigomi leggermente sollevati ma soprattutto eh, diciamo eh, mandibola sganciata creano proprio spazio creano cavità sentite che risonanza che hanno qua hanno tanta tanta potenza ma questa potenza non deve essere associata alla spinta e hanno comunque questo, questo suono molto rotondo ma anche molto proiettato come dicevo prima penetrante perché ci vuole anche la punta del suono nel canto e soprattutto nel canto classico si usa la metafora dell'uovo, ok? Il proprio suono deve essere come un uovo, perché l'uovo ha, la, diciamo, il corpo rotondo, quindi la, questo simboleggia la rotondità e la profondità, la pienezza, la ricchezza del suono che andiamo a, a ottenere, però ha anche la punta, ok? Perché si restringe verso l'alto, l'alto, e la punta simboleggia invece gli armonici superiori, simboleggia la punta nel senso di ehm, penetranza, di squillo del suono, ok? E infatti anche il cantante d'opera cosa fa? È vero che mantiene la bocca ampia per cercare di creare più cavità possibile, il palato al sollevato, eccetera, però in realtà crea anche un restringimento dietro, nella zona più o meno dell'ipofaringe, ok? E questa, questo restringimento produce un suono appunto più ricco di armonici acuti, e anche, ehm, diciamo, scarica un po' il lavoro delle corde vocali e quindi riesce a, eh, a far sì che il suono non sia sforzato, ok? Queste sono, sono tecniche che si imparano, e si usa molto anche nel canto moderno, anzi, questo restringimento, questo squillo viene talvolta enfatizzato, però anche qui assolutamente c'è questa componente. Bravissimi, bravissimi entrambi. Ascoltiamo l'ultima volta questo finale, perché è stato pazzesco. Ah, 
Bello. Di nuovo avete sentito questo vibrato tenuto perfettamente. Bellissimo, bellissimo. Bravi, veramente molto molto bravi. Mi fermo qui. Eh, vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Dimash e non solo. Ringrazio nuovamente lo sponsor di questo video, Super Prof, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!